苏翠兰已经死了，李小南也没被救走，就让他自己跟军统结仇结怨去吧。姐，弟弟会为你报仇的。毕处长，我知道您是一个有情有义的人，您一直把陈深当作亲兄弟来对待。但是他一直把你当枪使。猛将堂孤儿院的汪院长和陈队长应该是诸暨老乡，他的确对那个叫皮皮的男孩特别好。刚刚逮着一名共党分子，是为了执行一个回家计划。你一定要小心，我会提防的。有点私事，队里的人我想支出去用一下，跟你打个招呼。你是要去找那个？丢了的叫皮皮的孩子是吧？你知道了。兰芝在警局，刚才我把电话接过来跟李局长说了，让他帮着多费点心。谢了，坐，你坐。不过你说这孩子会不会是自己出去玩去了？不可能。现场发现了皮皮的一只鞋，还有一些粉笔。他肯定是被人给抓了。如果真是被人抓走的话，肯定是有什么目的的。你也别太着急了，他们早晚也会来找你。我就怕他们不找我。二宝那边抓获了一个共党的嫌疑犯，已经审出点眉目了，这是审讯的记录，看看。我现在没这心思。一个孤儿，至于他吗？兰芝也是，着急跟丢了魂儿似的。跟只猫相处三年，也都会有感情，更何况还是个孩子呢。行吧，处理反正最近也没什么事儿，我再派两队人出去帮你找。你呢，自己也找点事儿干，别这么闲着，说不定事儿干完了，那孩子也就找出了，对吧？回家计划。嗯，共产党这些泥腿子呀，现在也懂得笼络人心了。你想想，跟他们去打江山这帮人，如果说身后还有什么放不下的，无非也就是儿女亲情了。这个回家计划，就是要找到那些失去父母的孩子，把他们统一全都送回延安。李小南是死了，但是你亲共的嫌疑还是不小。好好抓住这次机会，给自己扳回一局，要不然以后你在特工总部的日子不好混，明白吗？怎么没有问出他们到底要哪些孩子？啊？问了呀，他说他自己也不清楚啊，说不定是嘴硬死扛。你说这个皮皮会不会跟这个计划有关系啊？你觉得会有关系吗？他的身世你了解多少？一个在淞沪会战时，在废墟里捡到的孩子，他也不会说话。你觉得我能了解多少呢？李小兰好像对他挺好的，是吧？你觉得皮皮是中共的孩子？庞勇被捕，皮皮又失踪，这两件事情撞在一块儿，真的是巧合。那我亲自去审一审这个庞勇。走。先去吃饭吧。不管这孩子真的在谁手上，找到了你心里才踏实。那我先走了。好。这会是个圈套吗？会不会是毕忠良故意挖的一个坑？陈深难以判断，但不管怎么样，他都不能放过审问庞勇的机会。但是如果庞勇真的是不肯招供，是不是可以给他一点暗示？不，不行。不管怎样，也不能暴露身份。他已经失去了沈秋霞和李小南。再也不能失去皮皮。
旅长要亲自惩罚你。他跟我说了，一般的人让他删，他都不会去删。要是跟黄勇说一声，让他告诉陈深，他还要接走皮皮，大不了加点钱，让他把戏演下去。点纰漏，他就看得出来，就不会长大了。那楚佐，您的意思是，苏三省不是已经把皮皮劫走了吗？是，是。中午吃饭的时候把这件事情办妥。是，楚佐。毕处长，陈深看起来好像有心事啊。苏所长看起来好像也有心事。毕处长为什么这么说？今天，陈深经常去的一个孤儿院，有一个孩子是他最喜欢的，叫皮皮。今天早上走失了，是吗？嗯，在他失踪的现场就留下了一只鞋，还有半截粉笔。哦，这样。陈深刚刚下雪，正在省你们新抓到的共党分子。恭喜您啊，毕处长，又逮了一条大鱼。是不是大鱼我也不知道。如果像你说的，陈深是一条大鱼，你有什么办法让他上钩？但兄弟归兄弟，我们都是为方先生办事的人，孰轻孰重我还是分得清的。如果真被做死了共党的嫌疑的话，谁都走不出这个青铜处，对吧？太好了，秘书长，你终于想通了。来人呐！犯人的钥匙自尽了，陈队长。抓回来了。哎，啊，怎么样了？啊，应该没有生命危险了，还在昏迷中。哦。如果有人问你，你会怎么说？病人的舌头切口平整。很明显是被刀或者剪刀给切断的。我让他告诉你怎么说，你就说病人的舌头是自己咬断的，懂了吗？懂了，谢谢。哎，哎，哎，大兄弟，这孩子你见过吗？没有。
长相清秀，扎小辫子，哑巴，一只脚穿皮鞋，一只脚没有。哎，大兄弟，怎么了？你见过这画上的孩子？呃。今天早上在秋风洞石库门，好像是有个男人抱着这么个孩子，大概这么高，差不多，扎扎个小辫子，他趴在那个男人肩膀上，好像睡着了。哎，你在哪儿看见那孩子呀？我就在巷子口碰了他一面，那个小孩子一只脚没穿鞋，所以我就多瞧了一眼。是皮皮，一定是皮皮，大兄弟，谢谢你了。哎，不客气。喂，王姐，消息确切吗？你等着，我马上过来。皮皮有消息了，真的。我现在要去猛江潭孤儿院，我跟你一块儿去。不，你先不去，你要帮我在医院盯着。干啥？有一个刚刚被抓的中共，突然在审讯室咬舌自尽，我想让你去帮我探探路。哦，那。皮皮要真是共党样找的小孩，会不会是被共党带走的？总之，你去医院帮我盯紧了，不能让他再自寻短见。如果方便的话，帮我探探路，摸摸他的底细。嗯，好。王姐，我实在是放心不下皮皮，所以就过来问问，看看有没有皮皮的消息。来，先喝点水。哎，陈深来了，等会儿啊，我开门去。陈深，陈深，你怎么在这儿？你不要批评我了，我这一路上都是挑着偏街冷巷走过来的，真的没有人注意我，我就是想帮着一块找皮皮。胡闹！要是找不到皮皮，你把自个儿弄丢了怎么办？所长，阿顺来了。所长，有什么要吩咐的？是这样的啊，我有一个任务要交给你啊，你带着皮皮啊。住到我们已经在秋风渡安排好的房子里面。如果有人想要带走这个孩子的话呢，你一定要逼对方亮明自己的身份。从现在开始，你是一个中共地下党。应该错不了。扎着小辫儿，丢了一只鞋，年纪也对得上，那肯定是皮皮啊。如果真是皮皮。我觉得不应该是睡着了，应该是被人打晕了。不管怎么说，我们也得到秋风渡去找找。王姐，你跟老 K 皮蛋先去找。你记住，无论找到任何线索，千万不要轻举妄动，只管记下地址，回来我们再商量如何营救。嗯，我知道了。那我呢？我要做什么？你赶快回去。不行，我不回去。皮皮没有找到之前，我真的不太放心。这大白天的，让他一个人在外边多不安全呐、啊！要走也得等天黑再走。行，你们快去快回吧。哎要不要吃？你是个哑巴，但听得见我说话，对不对？看来你不怕我，挺勇敢的，像你爸妈一样。你是想问我认不认识你爸妈？你爸妈呀，都是杀鬼子的大英雄。啊，行行行，行了，你乖乖听话。现在外面的人都想抓我们，我们要等别的叔叔来救我们，带我们离开，知道吗？
小兄弟，你有没有见过这个孩子？没有。太太，嗯，有人说今天一早这个孩子在这出现过，你见过没有啊？葛小娘，哟，侬是问对人了。早朗向一个男人抱小人过来，我就觉得不对。你见过这个孩子是吧？喏，对面二楼一个房子里向，看见了吧？哦，我是房东。昨日啊，刚刚有人来拿房子借了宝，今朝一个男人就来了，不是借房子一个人哦，手里向抱了一个老重老重的男小孩，结果了还落他一只鞋子。早浪向进去啊，到现在没出来，老多辰光嘞，看上去也不像屋子。哎呦，不晓得啥地方跑过来的。哦，大妹子，多谢啊，多谢啊，啊我们回头再来，啊、谢谢啊。啊，好好。喂，喂，毕处长，我是苏三省。哦，苏所长，雨已经上钩了，我估计陈生会亲自去救人。那这么说来，苏所长有什么具体的建议吗？我希望毕处长能帮我物色一个非常出色的狙击手。陈生，我估计他不会只身前往的，他会带帮手。我们只需要在他的对面埋伏一个狙击手，这样子的话就可以不动声色的干掉他的帮手。好。我给你安排。行，你去行动处一趟。嗯，你把那个狙击手领到秋风渡的石库门，我在那儿等你们。好，去吧。是。李忠良，如果我没猜错，这个狙击手就是曾经打伤我，还打死我姐姐的凶手。联系不上瘸子，你亲自去找他一趟，让他晚上配合苏三省的行动。你千万记住要盯住他，无论发生什么情况，都不许给我伤了陈深。好的。就算陈深是真的中共，也带回来让我处置。明白。这都该吃饭了，怎么没个人来换班呢？是啊。困死了！哎呀，兄弟们辛苦了啊！走走走走走，剪刀哥，走，头让我过来看看，没事吧？啊，没事，还没吃饭的吧？再过俩钟头有兄弟来接夜班，你们先吃点东西去。来来，拿着拿着，去去，对面有个面馆，三鲜面可好吃了，快去快去！哦，是吗是吗？快去吧！啊，行，那我们先过去，走吧，走了。加块五香豆腐干啊！哎，好嘞，去吧。别怕，我不是神你的。肚子饿了吗？想吃点什么？你这情况也没法吃啊！怎么好端端的把舌头给咬了？自己怎么下得去口啊？造孽吗？这不！我看你不像公党啊！我们以前抓的那共党，不是招就是扛，你这又招又扛的，什么意思？啊？你是不是有苦衷？是不是有人逼你这么做的？啊，你跟我说，我能帮你，真的。啊啊，说。你老娘
还在我手上，你要敢不按我吩咐去做，我不仅可以割掉你的舌头，也可以切掉你的命根，还可以一片一片割掉你老娘身上的肉。你最好给我放聪明点儿，知道该怎么做了吗？不是，你别怕，没事儿，我能帮你，你跟我说。你说不了，你你说不了，你能写吧？你你这手也够呛，你摇个头，你点个头，你告诉我一声，行不行？这舌头坏了，脑子也不好使。哟，小兵子来了。刘妈，李相庆，李相庆。刘妈，谁呀？嫂子。陈深，皮皮找到了没有？暂时还没有消息，不过有人说在码头见过他，我已经派兄弟们去找了。如果有消息的话，马上通知你。可是这天都黑了，那肯定更不好找呀。别着急，吉人自有天相。啊，老毕还没回来呢。没有呢，这不晚饭都做好了吗？也没见着他回来吃。老毕这个人就是心事太重，一有事情连饭都吃不下。最近处理事比较多，你做几道好吃的菜，我回去的时候给他带过去。对呀，这外面的饭哪有家里的饭好吃啊？你待会儿一定要看着他把饭吃了。你告诉他，什么事情都没有身体重要，晓得吧？嗯。哦，他平时如果吃不下饭的时候，他馄饨是肯定要吃的。你等我一下啊，我现在给他包馄饨去。刘妈，哎，快过来，给我剁点肉馅，我们包馄饨。哦，好好好。你说这还不来？天都黑了。把车子扣掉头。是。嫂子让我给你的。倒还真不嫌麻烦。爱你的女人怎么也不会嫌麻烦。快吃吧，不吃的话她会找我算账的。亲手给你包的馄饨。能给我包馄饨的人，都是这一辈子对我最好的人。我娘在我小时候给我包过馄饨。我生病，医生都说我没得治了。我娘拿着家里所有的钱去买了一小块肉，回来给我包了碗馄饨，说让我吃饱了好上路。后来我奶奶不死活回来了。
本人的眼皮底下，苟且偷生如履薄冰，能活成什么样？在哪儿都一样。就算我真的做一个生意人，开一个门店的话，每天还得把客人当夜夜式的供着。做人，选哪条路就不能后悔，因为人只能做一次。朋友怎么样了？找人看着呢，等他恢复一点，接着上吧。没病了？有什么消息了？还没有。那今天晚上你早点睡，明天接着找。不了，我找不着他的话，你睡不着。一会儿晚上我还是要出去转一转。那二队的人还是归你了解。先别了，我还是用自己分队的人吧。二分队明天早上再来换班。你安排就行，快点趁热把您这救命的馄饨吃了吧。先走了。头儿，出去了。对啊，皮皮找到了吗？还没有。医院那边怎么样？医院那边，嗨，别提了。姓庞那个真是舌头坏了，一句话不说。我说你别怕，我是来帮你的。嘿，不理我根本就。不过我看那样，好像是有什么想说不敢说的样子。行，你先回去吧，猪猪还等着你呢。行，早上发的糕点还在办公室呢，我拿了就走。先走了。鱼已经上钩了，我估计陈深会亲自去救人。皮皮呢？有消息了吗？还没有。此刻毕忠良的心情无疑十分复杂。陈深明明已经得知皮皮的下落，却没有向他求援，这说明。陈深怕伤及绑走孩子的人，他担心那个人真的是共党，真的会如苏三行所料，他会即将露出马脚吗？这个疑问像一个定时炸弹，让他心里憋得慌。他既希望水落石出，又希望这不是真的。你是扁头吧？陈深在哪里呀？啊，他出去了。出去了。哎呦，我想问一下，你们毕处长有没有把馄饨吃完啊？你晓得陈深去哪里了吗？呃，说是再去找找皮皮。他去哪里找皮皮了？不，不知道。你这个跟班怎么当的？怎么你们头去哪里你都不晓得的？他，呃，哦，秋风渡，好像是去秋风渡石库门了。是不是有人看见皮皮了？好像是那个孤儿院的汪姐说的，汪姐说的，那肯定是真的。刘妈，喂，刘妈，哎，三铁，我出去一趟啊，待会儿老爷回来，你告诉他，我那和陈深一道找皮皮去了，让他先睡觉，不要等我了啊。哦，好。
，请。这个东西认不认识？咱们玩个游戏好不好？把这个东西绑在你身上，坏人就不敢来了，爸爸妈妈就能见到你了，好不好？哎，真乖啊！这边请。怎么称呼啊？叫我瘸子。你跟毕处长好些年了吧？我只负责完成任务，没必要回答其他问题。请。好了，坏人不敢来了。嘿嘿嘿。几位老辈来了，哎，请请请。哎，不管听见什么声音，都不能上来。哎哎，规矩我懂啊，我懂啊分别守住这几个弄堂的出口，等我的消息。那我先进去了。你要不多带一个人进去吧，替你望风也好啊。我就是怕他们有同伙在附近，会打草惊蛇。可你不会开枪啊。就是因为不会用枪，才会打消他们的戒心。你们应该相信我。我走了。不用担心，好，一切小心。嗯停这儿吧。来，给你，谢谢啊。皮皮，皮皮，你在哪里呀？皮皮，皮皮。来帮你的人，你是什么人？我一个人来的，而且没有带枪。如果我想让你死的话，我有十种方法，根本没有需要去。我先去看看。喂，这是西藏的吧？哎，刘妈呀，太太睡了吗？
他他没困呀，出去了。这么晚又去什么地方了？呃，伊是去秋风渡石库门去嘞。呃，刚是帮陈队长一起寻小南去嘞。这大半夜的，怎么找呀？连个声音都听不到，气死了！皮皮啊，皮皮！皮皮，皮皮，别动！到底是谁？我是什么人不重要，重要的是你把这个孩子交给我。你要什么条件，我都答应你。公主部的人对不对？你们抓走了庞勇，知道了回家计划，还想抓走我们的孩子，对不对？如果我是特工总部的人，我就不会一个人来，我大可以叫一群人把你打成马蜂窝。如果你真的对这个孩子好，你把他交给我，我会好好照顾他的。想骗走我们的孩子，你都傻呀！孩子比我们的生命更重要。把手举起来。快一点，楚总，你的最快了。我不想杀你，但孩子我得带走。怎么还不上钩啊？做梦！除非你杀了我。啊、鱼死网破是没有意义的，留着命你可以继续做别的事情。这个孩子跟我相处多年，我会好好照顾他。我要把孩子交给自己的同志。皮皮，皮皮，皮皮，皮皮，所长，怎么办？来得好。你是二鸟。
就在二楼。